ഇന്ന് നമ്മളൊരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വന്ന് വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മധുരമായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുളയരി പായസം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മുളയരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവുണ്ടാവും മുളയരി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ചെറിയൊരു പരിചയക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മുളയരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗോതമ്പ് മണികൾ പോലെ തന്നെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ അരി ഗോതമ്പൊക്കെ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ ഒരു മുളയരി എന്ന് പറയുന്നത് സീസണായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വയനാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു അരിക്ക് നല്ല വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മുളയരിയാണിത് തലേ ദിവസം തന്നെ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കഴുകിയെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മുളയരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമ്മളിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുളയരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം വേണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മുളയരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്തായാലും വേണം എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം കുറേ സമയം നമ്മൾ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് വെക്കണം ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചും ചിലപ്പോൾ വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ വരെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് തന്നെ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുളയരി ഒരു ഗ്യാസിൽ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ശർക്കരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മുളയരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം കുക്കറിൽ അരി വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബാക്കി വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവാതെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശർക്കര പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതിലേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം തണുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുളയരി കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെന്ത് വരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പായസം നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പായസം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുളയരി നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പായസത്തിന് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരിയിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുളയരിയിലേ
ഈ ഒരു രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീരകപ്പൊടി ചുക്കുപൊടി ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശം അതേ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് കുറുകി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഏതിനൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ ഏത് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഇടാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പൊടികളുടെ ഒക്കെ മണമൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്നിച്ച് കിട്ടിക്കോളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ മാത്രമേ ചേർക്കാനുള്ളൂ തേങ്ങയുടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നര മുതൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നെയ്യ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലവർക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്നങ്ങ് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റൈസിൻസ് മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ നെയ്യൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതോട് കൂടെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം കുടിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂടിൽ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ശർക്കര പാനി നെയ്യുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ മുളരിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളരി പായസം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് സെർവിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പായസമാണിത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഗോതമ്പ് പായസം പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ഒരു മുളയരിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ മുളയരിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കമൻസിന് റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ആ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി റിപ്ലൈ കിട്ടാത്തവരൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ എന്തായാലും അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്